Saludos cordiales una semana más en esta su tertulia de Voz Populi, la tertulia semanal en la que les llevamos temas de actualidad. Vamos a hablar de coyuntura, de coyuntura económica, una coyuntura que está extraña, porque verán, les venimos anunciando todos los medios de comunicación desde hace semanas, meses, que a finales de año y principios de 2023 iba a haber una recesión. Bueno, pues el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que, bueno, que en el cuarto trimestre de 2022 parece que no habrá recesión. Luego se une la inflación, una inflación aparentemente buena porque va bajando, somos el país de la eurozona con la inflación más baja, 6,6% en noviembre, pero con una inflación subyacente, ojo, esa que es como el colesterol malo que se queda en las arterias, que es nada menos que del 6,3 y que va a ser muy difícil quitarla. Y luego tenemos un paro, como ya saben, España bate récords en paro en Europa y en buena parte de Occidente, pero parece que tenemos una buena coyuntura, porque en octubre ha habido 27.000 empleos creados, la mejora, la mejor, el mejor dato de toda la serie histórica. Para hablar de esta coyuntura extraña, tenemos hoy aquí a una persona del máximo interés, Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué, ¿Por qué hay datos aparentemente contradictorios? Parece que iba a haber recesión, no la va a haber. ¿Está influyendo la, la coyuntura internacional en la coyuntura española? Sí, la situación es compleja y, y difícil de interpretar. Pero sí que parece que aquellas razones que llevaron a consigo el estancamiento de la situación económica internacional, como era el choque negativo de oferta, de encarecimiento de energía y materias primas y ruptura de cadena de suministro, empiezan a, a moderarse. Y en este contexto de, de giro en, en los problemas que había antes, eh, esto también se empieza a visualizar que en el caso de Estados Unidos está empezando a dejar atrás los niveles máximos de, de inflación y, y en este contexto de menor encarecimiento de materias primas, de normalización de las cadenas de suministro, de ajuste de oferta y demanda y de tope a la subida de tipo de interés, pues parece que, que el escenario de la economía internacional, sobre todo europea, pues está siendo algo más medindo lo que se planteaba hace, hace unos meses. Por lo tanto, estamos creciendo algo más, tampoco mucho más. Es decir, lo que estamos diciendo es que el crecimiento no va a ser negativo, pero va a ser, en cualquier caso, muy moderado. El, tercer crecimiento, el crecimiento del tercer trimestre en la Unión Europea fue el 0,2. Y que, por lo tanto, eh, esta hipotética entrada en situación negativa de crecimiento en dos trimestres consecutivos, pues la posponemos, al, en el peor de los casos, al año ya venidero, no ahora. Yo creo que es una buena noticia. También es buena noticia que la inflación empiece a ralentizarse. De hecho, está relacionado. Yo creo que el hecho de que la inflación empiece a ralentizarse es lo que está permitiendo estas décimas de crecimiento adicionales que a su vez generan unas expectativas de que esta crisis puede ser menos intensa y más transitoria de lo que hace unos trimestres se aventuraba. Me va a permitir que presente al otro con tertulio, que es un habitual de esta casa, Juan Delgado, jefe de Economía de Voz Populi. ¿Qué tal? Muy ¿Qué es, qué, ¿Cómo están recibiendo los mercados estos datos, como el anunciado por Grande? De bueno, todo lo que sean buenas noticias en estos momentos, que evidentemente son bien recibidas. Y sí que yo creo que tenemos un poco la sensación... Eh, tanto los economistas como algunos periodistas de que estamos contando desde, desde hace tiempo ¿no? que, que hay una tormenta en el horizonte pero que no acaba de descargar ¿no? y que probablemente no va a ser tan tan, pil, tan peligrosa como venimos advirtiendo es evidente que el consumo sigue dando señales positivas ¿no? o sea no hay más que ver lo que pasó en el reciente puente de la constitución donde bueno pues los bares, las terrazas, las playas estaban llenas o lo que ha pasado en los centros comerciales en, el, en la reciente campaña del del Black Friday. Es evidente, y imagino que Gregorio lo, lo confirmará, que los hogares están tirando ¿no? de ese colchón de ahorro claro, tan grande ¿no? Millones, ¿no? que, que se generó durante la pandemia, claro. ese ahorro o ese dinero que no se podía gastar. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la capacidad de resistencia de los hogares españoles? Es decir, ¿en qué momento se va a agotar esa bolsa de ahorro? ¿En qué momento pues, el consumo se puede, se puede resentir? ¿Cuáles son las perspectivas de cada... Pues quizá ya después de Navidad, ¿no? a la, de cara a, al arranque de 2023. Sí, yo, yo creo que la, la primera la principal diferencia y sostén de esta crisis es el mercado laboral. En otras crisis anteriores, cuando entrábamos con menor crecimiento, las economías empezaban a destruir empleos, sobre todo con choques inflacionarios, porque se producían indiciaciones de salarios con precios. Y estos escenarios eran de ajuste del empleo abruptos, inmediatos, intensos. Esto generaba desconfianza y agravaba las crisis. Esta situación es distinta, porque no está habiendo ajuste del empleo. Los mercados laborales están eh, actuando de una forma muy fuerte, manteniendo el empleo incluso con la menor actividad. Es verdad que esto supone que haya de productividad y aumento de costes laborales que resienten los balances empresariales. Pero es una situación mucho, me, mucho más llevadera. De hecho, uno de los grandes aciertos de este año ha sido precisamente que la economía española no entra en indiciación, que prácticamente la mayor parte de los convenios siguen sin indiciarse y esto es lo que esto está permitiendo tener 
tres circunstancias mejores. Una de ellas es que estamos creciendo más de lo que planteábamos antes y creando empleos a estas alturas que en otro escenario no lo tendríamos. La otra es que la inflación en España ha empezado a flexionar a la baja, dejando atrás lo peor en el verano. Y la tercera, que una situación que las empresas tenían una vulnerabilidad, fragilidad, hasta los pérdidas sufridas de los años de COVID. Eso, eso lo voy a preguntar ahora, porque, pues, porque hay 90.000 90 empresas en concurso de acreedores, con un récord desde 2013. ¿Esto es uh, concurso de acreedores embalsado de la época COVID o falta de actividad? Ha habido una moratoria concursal que no era obligatorio declararla y entonces en este escenario muchas empresas, ante la posibilidad de volver a la normalidad y no tener la obligación de hacerlo, yo creo que no han declarado concurso de acreedores. Y los concursos de acreedores que se registran ahora posiblemente son los que se produjeron en los últimos dos años, no producidos ahora. En cualquier caso, el concurso de acreedores es un indicador de retardado de, de crisis económica, pero que en cualquier caso también está evidenciando la, la fragilidad que tienen las empresas. Las empresas españolas han perdido 120.000 millones de euros entre el año 2021 que se manifiesta en una pérdida de solvencia de cogido, tejido productivo y un aumento de la deuda de 70.000 millones de euros. Entonces, es verdad que hay, las empresas, hay algunas que no tienen problemas, pero un tercio de las empresas españolas en el año 21 y al principio 22 estaban en pérdidas. Y un cuarto de las empresas españolas están en vulnerabilidad, entendiendo que la carga financiera supera unos ratios admisibles. Y por eso, en el margen, las empresas que sobre todo se las han coincidido, que sufrieron la crisis COVID, por ejemplo, el sector turismo, que además han sido especialmente afectadas por la crisis energética, por la intensidad de energía, y o que en la actualidad tienen una carga financiera financiera elevada es donde están los mayores problemas, donde se concentran dos o tres de las contingencias actuales y ese es donde tenemos que actuar, es decir, tener en cuenta que, que es verdad que el tejido empresarial es sólido, tiene fortaleza, está preparado, ha hecho un esfuerzo muy fuerte de adaptación, pero que no todas las empresas y sectores están en estas circunstancias, porque esta crisis es diferente, y perdóname, que es que este es desigual, esta crisis a diferencia de otra es muy desigual por sectores y empresas. Y entonces, por tanto, necesitaría de intervenciones y acciones mucho más selectivas y quirúrgicas que las que en ocasiones se plantean. Pero hay un problema, lo mencionaba el señor Izquierdo ahora, ¿hay un problema, Juan, de morosidad? ¿O puede haberlo a corto plazo? Bueno, puede haberlo. La, y la, bueno, yo creo que aquí la gran pregunta es qué va a ocurrir a lo largo de 2023, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos concursos que pueden estar embalsados de alguna manera? Llama mucho la atención dentro de las pre, 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 previsiones económicas que hace el Gobierno, ¿no? Que están muy por encima de cara a 2023 de, lo, de la mayor parte de los organismos de estudio. Eh, están muy por encima y basan sobre todo ese crecimiento tan potente en la fortaleza de la inversión, ¿no? es decir, se prevé pues, un estancamiento relativo del consumo y una fortaleza de la inversión. Detrás de esa inversión deberían estar las, las empresas ¿no? españolas. Entonces, ahí la pregunta es si, eh, al igual que ocurría con, con los hogares que han mantenido ese músculo para consumir, si las empresas van a tener fortaleza, van a tener músculo suficiente para tirar de la inversión como prevé el gobierno. Esto en un marco, no lo olvidemos, en el que lo que se está moviendo es un aumento de las cargas de las cargas que tienen que soportar las compañías españolas, es decir, tanto las cotizaciones como ya sabemos todo lo que ha ocurrido con, con la creación de nuevos impuestos recién aprobados en el Parlamento. Sí, la empresa tiene muchas dificultades para hacer inversión, tanto porque sus recursos han visto limitados por el aumento de costes, tenemos un aumento de los costes de materias primas y energía, tenemos un aumento de los costes laborales y un aumento de los costes financieros. Pero no solamente que tengan menos recursos para inversión, es que también el clima empresarial no es especialmente benigno. Hay cierta incertidumbre, desconfianza hacia cambios regulatorios, hacia cambios sobrevenidos. Por ejemplo, se han introducido figuras impositivas nuevas en, sobre la empresa. Y entonces, en este contexto, eh, pues la, la verdad es que a, las, la banca. las empresas les cuesta trabajo invertir. Por ejemplo, pero, 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 uno de los problemas que tiene, que es una de las palancas de crecimiento español de los fondos de energía y televisión, es esta. Que de poco vale que te subvencionen las actividades de inversión, que son necesarias y útiles, si por contra las empresas no tienen alicientes para acompañar esas inversiones. Y esto posiblemente necesitaría de una regulación más estable, más predecible, más favorable a la empresa, y en cualquier caso un componente fiscal eh, mucho más incentivador con la inversión empresarial, porque de verdad nos encontramos con cambios, por ejemplo, este año pasado se endureció la tributación de los dividendos intergrupo, este año se ha endurecido la tributación de los dividendos fuera de grupo, se han elevado, evitado las posibilidades de deducir pérdidas en, en, en impuestos de sociedades, nos encontramos con impuestos de energía con impuesto de banca. De hecho, tres cuartas partes de la subida de impuestos son los impuestos a las empresas. Y yo creo que eso es lo que es un error. Es decir, no, 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 si tú quieres incentivar la inversión, tienes que apoyar con los fondos, pero tienes que apoyar con la fiscalidad y tienes que apoyar con la regulación. Y si no, no tema, tendrás resultado. Hay salido. un tema también, señor Izquierdo, que es la subida del salario mínimo. El gobierno, bueno, de hecho hay debate dentro del gobierno, parece que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere subirlo hasta 1.085 euros, pero la vicepresidenta Nadia Calviño no lo tiene todavía claro. ¿Cómo va a afectar a, al, al relanzamiento económico de las empresas este, esta, subida, esta nueva subida al salario mínimo? Eh, 
La subida de salario mínimo es una cuestión muy controvertida, una cuestión muy controvertida y que le corresponde al gobierno. El Estatuto de los Trabajadores establece que el salario mínimo se debe eh, regular teniendo en cuenta circunstancias macroeconómicas como son la inflación, que avalaría una subida de trabajo mínimo, como son la productividad, que dirían que no subirlo, como son la participación de la renta del trabajo, que tampoco dirían que subirlo, o como la situación económica en general, que dirían no subirlo. Entonces, de cumplirse la normativa que establece las posibilidades de subir el salario mínimo, nos obligaría a ser muy moderados, sobre todo porque hay regiones y comunidades autónomas en que el salario mínimo ya está muy por encima del 60% del salario mediano. Y lo que nos dice la teoría económica es que cuando el salario mínimo se acerca al salario mediano, las disfunciones y distorsiones superan a las ventajas de esa subida. Vida. Y no podemos obviar que, aunque se han hecho análisis de los efectos del salario mínimo sobre el empleo en un contexto expansivo, no podemos descartar que los efectos negativos de contracción del empleo del salario mínimo se queden postergados y en un hipotético escenario de desaceleración económica se produzcan de forma no lineal, que se acumulen ahí. Por lo tanto, yo entiendo que, sin perjuicio de que todos compartimos la necesidad de ayudar a la gente que tiene menos recursos y menos rentas, que lo que tenemos que garantizarle es que puedan tener un empleo. Y yo creo que es la mejor manera de ayudarle. Y muchas veces el, eh, obviamos que el empleo es el mecanismo de movilidad social, de promoción, de estabilidad, de bienestar, y no tenemos que garantizarlo. Y tenemos mecanismos adicionales, distintos de salario mínimo, como son los incentivos fiscales, como son los incentivos de cotizaciones sociales, para garantizar que esos colectivos tengan empleabilidad, que yo creo que es la prioridad de a ser. Juan, eh, la subida del salario mínimo, por creo que es cuarta o quinta vez en cinco años, eh, ¿Va a tirar para arriba de la masa salarial, de toda la masa salarial, como dicen bueno, los empresarios momento, y quieren los sindicatos? Yo creo que quizá eh, los empresarios están, y tanto empresarios como sindicatos como trabajadores, están demostrando cierta responsabilidad ¿no? a la hora de, de pactar las subidas salariales, cosa que no se está viendo tanto en otros niveles de la, de la administración. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de las advertencias que ha hecho en muchas ocasiones de, de, del, del Banco de España sobre el café para todos que ha aprobado el gobierno en determinadas circunstancias. Y una de las más evidentes es la de las pensiones, ¿no? Es decir, a, acabamos de conocer ahora, ahora hablamos hace, de pensiones, hace ahora. muy pocos días lo que ha ocurrido con... Con las pensiones, es decir, que se enlaza con lo que comentaba Gregorio, es decir, el, el Banco de España nos lleva meses eh, criticando pues, que, que se apruebe una subida de las pensiones lineal del 8,5% el año que viene, que va a conllevar pues, que haya, como lo hemos comentado lo hemos contado aquí en Voz Populi, ¿no? que haya hasta medio millón de, de pensionistas ¿no? que van a disfrutar, o bueno, que están en su derecho, pero que van a cobrar una pensión superior a los 3.000 euros eh, mensuales. Yo creo que eso es criticable, yo creo que también desde el Instituto de Estudios Económicos también ha insistido en esa línea, es decir, que de alguna manera ¿no? las ayudas del gobierno deberían haber ido más, tel, más dirigidas, ¿no? o en este caso el gobierno tendría que haber demostrado cierta responsabilidad, como es la que han demostrado en este caso las, los sindicatos y los trabajadores y las empresas a la hora de negociar salarios. Hay algunos, señor Izquierdo, señor Izquierdo hay algunos eh, economistas, incluso del ámbito progresista, que dicen que de las pensiones no se pueden tratar todas por igual, las más bajas y las más altas, que las más bajas sí se podrían haber subido un ocho y medio, pero las más altas haberlas incluido en una especie de pacto de rentas, que es de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve desde el Instituto de Estudios económicos esta situación. Pues no se puede aislar eh, la subida de las pensiones del contexto de pensiones en general. Y yo creo que aquí hay dos principios que son importantes garantizar de cara a la opinión pública y a la sociedad. Uno es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es importante no asumir obligaciones que puedan poner en cuestión o que puedan obligar a hacer ajustes o recortes a futuro. Y yo creo que eso es un principio que lo, lo aguantaba el anterior modelo que había, que tenían sistemas paramétricos de ajustes, que los hemos eh, dejado atrás y que es necesario sustituir por otros equivalentes, porque si no podemos tener un problema futuro importante. Es un factor de sostenibilidad que dejó Mariano Rajoy, lo, bueno, lo aprobaron en 2013 y se sustituyó en 2021. Sí, pero la solución que se ha planteado, que es subir cotizaciones sociales, va en contra de otro principio que quería decir. Tienes que garantizar también la empleabilidad, la competitividad y que las cotizaciones sociales no penalicen el empleo. Porque eh, con un país con la mayor tasa de desempleo de, España, de Europa, pues parece importante que es posible que haya situaciones de más necesidad en el colectivo de desempleados que a lo mejor en otros colectivos si estamos haciendo una transferencia de rentas. A mí me sorprende un poco que hemos cambiado el mecanismo de indicación de pensiones y resulta que este año se van a actualizar al 8,5% por un mecanismo matemático muy sofisticado en vez de, y muy por encima incluso de la inflación actual. Y esto pues es difícil de, de explicar y, y es una cuestión que habría que plantearse. Y lo que están diciendo algunos es que hay medidas que a lo mejor las puedes justificar en base a criterios de equidad. Y puedes decir, vamos a hacer un esfuerzo en el colectivo de las pensiones más bajas por una cuestión de equidad pero cuando haces de tabla rasa, pues son intervenciones arbitrarias y que a lo mejor estás, eh, has aumentado las cotizaciones sociales este año 
con lo cual habrá gente que a lo mejor se ha quedado desempleada y el desempleo es el principal factor de desigualdad en la sociedad española y a lo mejor estás transfiriendo rentas a una persona que está en el decir más alto de renta de la sociedad española y eso es difícil de justificar desde el punto de vista de, de equidad, tampoco de eficiencia porque se nos olvida que todos los pensionistas eh, tienen una pensión y es una cuestión que estamos orgullosos de ello, pero se nos olvida que mucho mayor de la aportación que han recibido. Es decir, la rentabilidad TIR de las aportaciones de pensiones en relación a prestación está en un orden tres y medio. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo que ha hecho mucho sacrificio, que aporta mucho, pero que no es un colectivo que ya hemos esté identificado que esté percibiendo menos de lo que ha aportado. Y por eso es importante también hacer cálculos financieros. Yo creo que en un contexto como, como el actual, pues habría que ir a lo que han hecho otros países, que es intentar soluciones de equilibrio, soluciones más parciales y soluciones paramétricas. Pero claro, hemos politizado la cuestión y una vez que entras en los debates es difícil reconducirlas. Eh, no se me asusten porque de momento el Estado puede con todas las cargas, incluidas las pensiones. Hoy conocíamos un dato que hemos recaudado, el Estado español ha recaudado 35.000 millones más, por efecto de la inflación, ya saben. Yo le quería preguntar a Juan, eh, ¿ese dinero es suficiente para tener una cierta tranquilidad y no estar haciendo eh, ejercicios impositivos extra como los que se han planteado en estos presupuestos 2023 o no? Planteas de cara al año que viene. Claro. O... Bueno, yo creo que las... da la impresión de que los presupuestos del año que viene son demasiado optimistas, ¿no? al, al igual que ocurre con las previsiones. Bueno, hay elecciones. Eh, eso te iba a comentar. <risa> es decir, que son bastante optimistas, tanto por la vía de los ingresos, habrá que ver qué pasa con el empleo, si aguanta esa fortaleza, si las empresas, si Hacienda sigue manteniendo la misma capacidad para, para ingresar de manera tan potente como hasta ahora y vamos a ver qué pasa con el gasto. ¿no? Tampoco está claro que el gobierno de alguna manera tenga que prorrogar algunas de las, de las ayudas ¿no? contra la crisis que, que están vigentes ahora y que ahora hay que caducan ahora, ahora en diciembre, con lo cual totalmente de acuerdo con lo que tú comentas, es decir, que esos presupuestos tienen cierto tinte, cierto tufo, por decirlo de alguna manera, electoralista. Las ayudas que planteó el gobierno en, en, en plena subida del, del carburante, esos famosos 20 céntimos que tenemos todos al echar, desde el Instituto de Estudios Económicos, ¿creen que es razonable o creen que hay que empezar a segregar por renta? O sea, lo primero que me gustaría reflexionar es que el hecho de que los impuestos estén en niveles máximos, eh, desmiente una tesis, y desmiente una tesis que en España no tenemos un problema de, de falta de presión fiscal. Tenemos la presión fiscal en máximos históricos, espoleada por la inflación, y por lo tanto, si con esta presión fiscal máxima histórica tenemos uno de los dos déficits estructurales mayores de la Unión Europea y una situación de deuda pública, la cuarta peor de la Unión Europea, está claro que tenemos un problema en que hemos gastado o estamos gastando por encima de nuestras posibilidades y que el sistema fiscal o la capacidad de aportar los contribuyentes está llegando a sus límites y que en un contexto de desaceleración económica y de menor desequilibrio, de menor inflación, pues vamos a encontrar un, un riesgo de déficit y por lo tanto tendríamos que retomar el gran reto pendiente de la Administración Pública Española que es ser más eficiente en el gasto público. ¿Y por qué digo ser más eficiente el gasto público? Porque cualquier ayuda, subvención o intervención debe diseñarse de forma inteligente y enfocarse a aquellos colectivos que bien porque tengan un tema de baja renta que puedan tener una necesidad de equidad o bien por un tema de eficiencia, por ejemplo, aquellas empresas que sean intensivas en hidrocarburos y que ese, ese encarecimiento de la energía le pueda suponer desplazarse del mercado. Y no parece que tenga mucho sentido hacer ayudas sin discriminar a todos los colectivos de forma arbitraria, que además da señales equivocadas de, de, de que no está produciendo un encarecimiento de energía y por lo tanto no es necesario eh, ahorrar en la misma. Por lo tanto, yo creo que la nueva generación de intervención pública tendría que ser más focalizada, más selectiva, más medida y no eh, ayudas indiscriminadas que al final distorsionan y confunden a los agentes económicos, aparte que son muy caras en términos presupuestarios. Hacia, ayudas hacia familias y colectivos que son los más afectados. Y empresas. Y empresas, y empresas también. Empresas. Y, y, y colectivos que son los más afectados por esas subidas de carburantes, por esa subida de la carestía de la vida, de la cesta de la compra, ojo, y de las hipotecas. Y como a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se le ocurre subir más los tipos, más que lo vamos a sufrir en el sur de Europa, ¿no, señor Izquierdo? Eh, van a subir los tipos de interés en Europa, está previsto. Pero posiblemente eh, el recorrido alcista a corto plazo está muy moderado ya. Nosotros tuvimos, nos reunimos los, los, los principales servicios de estudios en una reunión profesional que tuvimos. En, y, hicimos una apuesta de, de cuándo van a ser los tipos de interés. Y la gran mayoría pensábamos, incluido yo, que los tipos de interés de intervención no iban a, lleg a llegar al 3%. Por lo tanto, eh, esto quiere decir que la escala de Uribor está en niveles ya más fuertes. 
y que por lo tanto tenemos una restricción, un encarecimiento de la financiación, sobre todo ligada a tipo variable, que, que es importante, que va a suponer un sacrificio a las empresas y familias dudadas, pero nos pilla mucho mejor preparados y muchas de las familias y empresas habían cambiado su endeudamiento a tipo fijo y además se tienen unos niveles de deuda más asumibles. Y además con un acuerdo de, de contra la morosidad que ha aprobado el gobierno con la banca, la, la vicepresidenta Nadia Calviño, Juan, ¿qué nos puedes contar de ese acuerdo? ¿Va para adelante con sus reticencias? ¿cómo va? Sí, lo normal es que, que salga adelante básicamente porque bueno, es complicado que un banco diga que no a, una, ¿no? a, una, a un acuerdo de este tipo, ya que solamente desde el punto de vista reputacional pues tendría, tendría cierto impacto ¿no? el hecho de decir que no. Tampoco va a tener, se supone, una factura demasiado amplia para, para la banca. Habrá que ver, eso sí, el alcance real de, de este acuerdo hipotecario. El, bueno, el gobierno está hablando de que se podrían beneficiar del entorno a un millón de personas, pero es cierto que eso va a depender como comentaba Gregorio, de hasta cuándo suban los, suban los tipos de interés y cómo, qué pase con el empleo y cómo va a ser la situación de solvencia de las familias el año que viene. Me vas a permitir que la última pregunta, no quiero irme sin, sin preguntar al señor Izquierdo, ¿qué pasa con los fondos Next Generation? ¿Se están ejecutando en tiempo y forma o no? Pues otros países como por ejemplo Francia lo llevan adelantado y están siendo un paradigma. Italia a su vez parece que ha tenido una mayor énfasis en, en las necesidades empresariales. España llevamos cierto retardo, pero también es verdad que no hay más que por qué no venga, porque este retardo se está produciendo una acumulación de los fondos para el año que viene. Y el año que viene tenemos una situación de mayor debilidad económica, con lo cual pueden venir bien. Otra reflexión que tenemos es que en la medida que se tarda más tiempo en hacer y se tarda más tiempo en ejecutar, posiblemente se destinan mejores proyectos. Entonces, eh, yo creo que era era imposible cumplimiento los objetivos iniciales que se plantearon, se ha producido una acumulación de los mismos y que es importante que estos fondos de generation se acomoden y se acompañen tanto con reformas estructurales que aumenten el potencial de crecimiento de la economía española con medidas de incentivos a las empresas, porque es verdad que en ocasiones hay un desajuste entre lo que estamos eh, planteando que debe hacerse la transformación y el apoyo real que hacemos a las empresas fuera de los fondos de generation y son variables que están interrelacionadas. Pues ahora sí, tenemos que dejarlo. La verdad es que la charla está siendo apasionante. Habría muchos más temas que tratar, pero el tiempo no es infinito en televisión. Y ya saben que nos tenemos que ceñir para que ustedes no se tiren una hora delante de la, de la cámara. Eh, Gregor Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Juan, a ti, bueno, eres encantado. de la casa, encantado. Gracias. Y a ustedes les emplazo a la semana que viene. Que tengan una buena semana.